அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஹைப்போதைராய்டிசம் அப்படின்னா என்ன அவற்றின் அறிகுறிகள் என்னென்ன ஹைப்போதைராய்டிசம் பிரச்சனை உள்ளவங்க எந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முடிந்தளவு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் உடலுக்கு தேவையான ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் நாளமில்லா சுரப்பியின் பேர் தான் தைராய்டு இது முன்கழுத்தின் மூச்சுக்குழல் பகுதியில் பட்டாம்பூச்சி வடிவத்தில் இருக்கும் இதில் சுரக்கப்படும் ஹார்மோன்கள் உடல் வெப்பநிலையை சமநிலையாக வைத்துக் கொள்ளவும் உடலுக்கு அத்தியாவசியமான வளர்ச்சிதை மாற்றங்களிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இன்றைக்கு அதிகரித்து வரும் உடல் நல பிரச்சனைகளில் தைராய்டு என்பது அனைத்து வயது நிறையும் பாதிக்கும் பிரச்சனையாக உள்ளது குறிப்பாக பெண்களுக்கு தான் இந்த தைராய்டு பிரச்சனை அதிகம் வருவதாகவும் உலக அளவில் எட்டு பெண்களில் ஒரு பெண்ணுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தனக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு என்பதே தெரியாமல் இருபது சதவீதம் பெண்கள் வாழ்வதாக ஆய்வு ஒன்று சொல்கிறது தைராய்டு மிகவும் குறைவாக சுரப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனையை ஹைப்போ தைராய்டிசம்னும் தைராய்டு அளவு அதிகமாக சுரப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனையை ஹைப்பர் தைராய்டிசம்னும் சொல்கிறோம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கு உணவு செரிமான பணிகள் மெதுவாக தான் நடக்கும் அதன் பிறகு உடல் பருமன் மலச்சிக்கல் சரும வறட்சி முடிவுதிர்வு இளநரை கழுத்து பகுதி வீக்கமடைதல் மூட்டுவலி மாத விடாய் கோளாறு கருத்தரிப்புதல சிரமம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் உடல் பருமனா உள்ள தைராய்டு நோயாளிகள் தாமதிக்காமல் குளூட்டோன் பரிசோதனை மற்றும் குடல் பரிசோதனை செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஹைப்போ தைராய்டு பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் மருந்து மாத்திரையின் மூலமே ஹார்மோன் சுரப்பதை சமச்சீர் நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அவற்றை கட்டுப்படுத்த உணவு முறை மாற்றம் மிகவும் அவசியம் தைராய்டு டேப்லெட் போட்ட பிறகு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரைக்கும் எந்த உணவும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறது மிகவும் முக்கியம் சாப்பிட்டு முடித்ததும் டீ அல்லது காஃபி குடிக்கும் பழக்கம் இருந்தால் அதை கைவிடுவது நல்லது இப்போ தைராய்டு பிரச்சனை இருப்பவங்க கடுகு குடும்பத்தை சேர்ந்த குரூசிஃபரஸ் காய்கறிகளான முட்டைக்கோஸ் காலிஃப்ளவர் புரோக்கோலி போன்றவற்றை கட்டாயம் சாப்பிடாமல் தவிர்ப்பது நல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் வருத்த உணவுகள் ஐசோஃப்ளேவன்ஸ் எனப்படும் சோயா உணவுப் பொருட்கள் உதாரணமாக பீன்ஸ் சோயா மில்க் போன்றவற்றை சாப்பிடாமல் தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது குளூட்டன் சத்து அதிகம் நிறைந்த உணவுகளான பிரெட் கோதுமை மற்றும் பிஸ்கட் போன்றவற்றை சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழங்களில் ப்ளூபெரிஸ் செரி பிளம்ஸ் கிவி தக்காளி கேரட் போன்றவற்றை தினமும் பயன்படுத்தலாம் இது உடலில் உள்ள மெட்டபாலிசத்தை அதிகரித்து ஹார்மோன் அளவை சீராக வைத்துக் கொள்ள உதவும் மீன்களில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அதிகம் நிறைந்துள்ள மீன்களான சால்மன் மற்றும் சூறை மீன்களை உட்கொள்வதால் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை சரியாக இயங்க செய்து ஹார்மோன் அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவும் ப்ரவுன் ரைஸ் கிரீன் டீ முட்டை இவற்றை தினமும் எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது காரணம் இதில் உள்ள ஃப்ளோரைடானது தைராய்டு என்சைம்ஸை அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹைப்போதைராய்டிசம் வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கும் நன்றி வணக்கம்